वेरी गुड सुपर मिनिमम गुरिंचे जब तूना जब पर जब पर लेते हैं ना तत्काल तत्काल रहते हैं कुछ लाभ लेने जब तूना अच्छा नहीं मानो मोई पुरे कर दी आने आयुष कमिश्नर नाथा राहुल वशिगारी आदेश आंसर हो जहीं तेरे जिला के नाम लो येरो तू उसी का फोन में मालूम हो जाएगा ना वाला कोसम टू प्रेशर लो पांकनी चैटर कर दूंगा दी आयुर्वेद पर 
ఈ సృష్టికి మూలకారణం ముఖ్యమైనది జీవానికి ముఖ్యమైనది నీరు తర్వాత మృతిగా ఈ కాలం చూసినట్లయితే వర్షాలు మనకి సకాలంలో పడడం లేదు భూగర్భ జలాలు రోజు రోజు కూడా అడగట్టిపోతున్నవి నీరు రావడం లేదు మరి మనకు నీటి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉన్నది మన రాబోయే తరాలకు చేసే నీటి సం నీటి సంరక్షణ ప్రచారం ఇది రెండు దశలలో జరుగుతుంది మొదటి దశ ఒక ఫస్ట్ జూలై నుండి ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు అన్ని రాష్ట్రాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాంతాలు కూడా ఈ కార్యక్రమాలను మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న సార్ రెండవ దశ అక్టోబరు ఒకటి నుండి ముప్పై నవంబర్ రెండు వందల పంతొమ్మిది వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పైన అధికారులందరూ కూడా మరి ఒక్కసారి కూడా వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ముగిస్తు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కార్యక్రమ ఉద్దేశాలు వివరించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఆలోచించడం జరుగుతుంది ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ విషయం తెలుసు రో మన వర్షాలు చూసినట్లయితే జనరల్గా జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో లేదా సెకండ్ వీక్లో మనకి వర్షాలు ప్రారంభమై ఆగస్ట్ ఎండింగ్ వరకు వర్షాలు పడే కార్యక్రమం మనకు తెలుసు గతంలో పది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల కిందకి వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే రొటీన్గా జరిగే కార్యక్రమం అది బట్ ఇప్పుడు చూస్తే వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయో తెలియదు ఎలా పడతాయో తెలియదు ఎక్కడ పడతాయో తెలియదు ఏ స్థాయిలో పడతాయో కూడా తెలియదు మనకి పరిస్థితి వాతావరణ ఇంతకు చెప్పారు రెండు వందల యాభై జిల్లాలలో పదిహేను వందల తొంభై ఆరు మండలాలు గుర్తించారు ఆ మండలాలలో నీటిని పెంచే కార్యక్రమాలు చేయాలి అదే ఈ రెండింటి కారణంగా నీటి లభ్యత లేకపోవడం వల్ల అది మన జనజీవనం మీద ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదురవుతుందని దానికోసం వర్షం పడ్డప్పుడు ప్రతి వర్షపు నీటి బొట్టుని భూమిలోకి ఇంకింప చేయాలి ఇంకింప చేయడానికి ఏం చేస్తే భూమిలోకి నీరు ఇంకుతుంది అనే దానికోసం తయారు చేసింది జలశక్తి అభియాన్ దానికోసం ఐదు రకాల అంశాలను ప్రభుత్వం గుర్తించడం జరిగింది ఈ ఐదు అంశాలలో మన కార్యక్రమాలు చేపట్టాం బస్సులు కొట్టడం వల్ల గుట్ట మీద పడ్డ ప్రతి వర్ష నీరు కూడా ఆ ట్రెంచుల్లోకి దిగి అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఒకటే పడ్డ ప్రతి వర్ష నీరు పరిగెత్తకుండా ఆపాలి పరిగెత్తేదాన్ని నిలిచేటట్టు చేయాలి అంటే స్లోగా వెళ్ళేటట్టు చేయాలి స్లోగా వెళ్ళేదాన్ని ఆగేటట్టు చేయాలి ఆగిన వాటిని భూమిలో గింకేటట్టు చేయాలి దాంట్లో మొదటి మట్టి ఏంటంటే అక్కడ నుంచి స్పీడ్గా వచ్చే వాటిని మనం ఆపాలి ఆపాలంటే ట్రెంచులు కొడుతున్నాం గుట్టల మీద ఈ మండలాలలో మన జిల్లాలో అన్ని మండల అన్ని మండలాలలో గుట్టలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ గుట్టలలో మనం ట్రెంచులు టేకప్ చేస్తున్నాం విధిగా చేస్తున్నాం ఉపాధి హామీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలని మనం చూస్తున్నాం అట్లాగే డగౌట్ పాయింట్స్ అంటే ఎక్కడన్నా మనకి ఒర్రెలు పోతా ఉంటే ఒర్రెలు పోయే ఒర్రెలలో మనం పాయింట్స్ అంటే నల్ల మట్టి కొంచెం ట్రెంచ్ తీసి నల్ల మట్టి నింపడం ద్వారా నీటిని అక్కడ కొంచెం ఆగేటట్లు మనం చేస్తున్నాం తర్వాత పార్పులేషన్ ట్యాంక్స్ గుట్ట కింది భాగంలో కిందికి వచ్చినప్పుడు ఏరియా ఉన్నట్లయితే ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నట్లయితే అక్కడ పర్పులేషన్ ట్యాంక్ ఏరియా అవైలబిలిటీని బట్టి మనం చెరువులను లేదా నీటి కుంటలను మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఇది చేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లా ఈ తెలంగాణలో ఉన్న ముప్పై రెండు జిల్లాలలో వ్యవసాయంలో పట్ల మొట్టమొదటి స్థానంలో పట్ల ఉన్నది మరి మనం చాలా తొమ్మిది తొమ్మిది నుంచి పది లక్షల జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ జిల్లాలో పట్ల వ్యవసాయదారులు ఎక్కువగా ఉన్నాం ఎక్కువగా ఉన్నాం కాబట్టి మరి రాబోయే రోజులలో కూడా మనం ఒక కొన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు రైతుసేన సమితి సభ్యులకు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినారు ఒక దాదాపు సంవత్సర క్రితం రైతుల ప్రయోజనాలను ముఖ్యంగా ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు ఒక క్రాప్ కాలం జిల్లా లోపట్ల ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా కరీ కరీంనగర్ జగిత్యాల జిల్లా లోపట్ల దాదాపు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఏదైతుందో వాళ్ళు సాగు చేస్తున్నాం దాన్ని ఇప్పుడు గౌరవ సైంటిస్ట్ గారు చెప్పడం జరిగింది గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది ఖర్చు కూడుకున్న పని అవుతున్నది కాబట్టి రాబోయే రోజులలో మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా వేరే ఇంకా ఎన్నో రకాలటువంటి ఇప్పుడు జిల్లాకు సరిపోయేంత కూరగాయలు మనం పదిహేను పర్సెంటే పండిస్తుంది ఆత్మా గ్రూప్ సభ్యులు జిల్లా రైతు సభ్యులు సభ్యులు మేమందరం చేసుకుంటే చాలా మంచి ఉంటుంది మన జిల్లా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఏడీఆర్ కూడా చెప్పి ఇంతకుముందు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీటిని పొదుపు చేసుకోవచ్చు అనేది నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే మా చలిగాల్ విలేజ్ 
రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే మొదటి రైతును అప్పుడు డిప్రిగేషన్ ద్వారా నీటిని పొదుపేయడం లోపల మొట్టమొదటిసారి నేను డిప్రిగేషన్ పెట్టుకుని నాతోటి ఈరోజు చలియాల గ్రామం లోపల ఎయిటీ పర్సెంట్ డిప్రిగేషన్ నడుస్తుంది ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా నేనే డిప్రిజ్ చేసిన ఇంకా నీటి పొరుపు కొరకు మనం అందరం కలిసికట్టుగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన జలయజ్ఞం అనేటువంటి దాని మీద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం అందరం చూస్తున్నాం చాలా నీళ్ళు ఇప్పుడు మనకు శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్ట్ వరకు కూడా చేరుతున్నాయి అందరం మన రైతు సంక్షేమం కొరకే మన కేసీఆర్ చాలా ప్రవేశపెట్టారు రకరకాల పథకాలు రకరకాల రైతు బీమా రైతు బంధు అట్లాంటి పెద్దలు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు పెద్దలు అందరు చెప్పారు అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమం కొరకే పనిచే అని చెప్పినట్టు ఈ ఉరికే పరుగులతో ఉరికే వాటర్ను మనం స్లోగా దాన్ని భూమికి వినిపించుకుంటేనే ఫ్యూచర్లో మనకు ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈ మన కేసీఆర్ గారు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పచ్చదనం పరిశుభ్రత అన్న దాని మీద హరితారంను మన మొక్కలు నాటి స్వచ్ఛమైన గాలి దొరుకుతుంది మొక్క ద్వారా అదేవిధంగా వర్షాలు పడతాయి అదేవిధంగా పుట్టూరు ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొక్కలు జంగల్కు నాటితే కోతులు జంగల్కు బయట పోతాయి వర్షాలు మనకి ఎక్కువ కృషి అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఈ సంవత్సరము ప్రతి ఇంటికి మహిళలు నాలుగు మొక్క ఆరు మొక్కలు నాటాలని మన ప్రభుత్వం ఉన్నత అధికారులు కానీ మన పెద్దలు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరము మన ఇంటి అవర్లో మొక్కలు నాటు బోర్లో నీళ్లు ఎంత లోపలికి ఉన్నాయనేటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఈ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అది కాకుండా మామూలుగా కాలువలు లేనటువంటి ఏరియా నీటి వరద నీటి కాలువలు కానీ వరద కాలువలు కానీ లేనటువంటి ఏరియాను ఎన్నుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా కొడిమేల కతలాపూర్ మరియు మల్లాపూర్ మేడిపల్లి మేడిపల్లి ఈ మండలాన్ని మల్లాపూర్ మండలాన్ని మనకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈ ఈ ఈ యొక్క మండలాల్లో అవి కొంచెం ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పటివరకు మనము అక్కడ వాటర్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాం అంటే అవసరం ఉన్న కన్నా ఎక్కువ భూమి నుండి నీళ్లు తోడి బయటకు పంపించి మన అవసరాల కోసం అంటే పంటలకు కావచ్చు లేదా ఇతర అవసరాల కోసం మనం వాడినాం కాబట్టి ఆ తర్వాత భూమిలోకి మళ్ళీ నీరు వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రాంతాలను డార్క్ ఏరియాలుగా డిక్లేర్ చేసి మనకు జలశక్తి అభియాన్లో భాగంగా మనం తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు మీరు ఈ ప్రాంతం నుండి బయటకు వెళ్ళేసరికి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఏ విధంగా మనం నీటిని సంరక్షించుకోవాలా ఏ విధంగా పొదుపుగా వాడుకోవాలా అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు తెలుసుకొని బయటకు వెళ్ళాలని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ జలశక్తి అభియాన్లో భాగంగా కాకుండా ఇతర రకరకాల గవర్నమెంట్ మనకు రకరకాల స్కీమ్స్ అనేటువంటిది ఇస్తూ ఉన్నారు రైతులకు సంబంధించి రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ ఇవి నిజంగా నిజంగా కూడా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోబడ్డటువంటి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు రైతు శ్రేయస్సు కోసం తీసుకున్నటువంటి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు నిజంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాలను మనకి ఇస్తున్నాయి మరి రైతులకు ఏదో చేదోడు వాదోడుగా మరి రైతే మనకు వెన్నుముక కాబట్టి దేశానికి వెన్నుముక కాబట్టి మరి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అంత జనాభా అంతా కూడా మన వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ డైరెక్ట్లీ ఆ ఇండైరెక్ట్లీ ఆధారపడి ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో రకంగా చేయుతాన్ని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మనకు ఎంత ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క రెండు కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఇది ఇది కారణం ఏంటంటే తనకు ఉన్నటువంటి అనుభవం నుండి నేర్పించిన పాఠాలే మనకు ఈ యొక్క ఈ రెండు స్కీమ్లను మనకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఇది నిజంగా కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి పథకాలు మరి చాలా చక్కగా మనం అమలు చేస్తూ ఉన్నాము బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అది మనకు పెట్టుబడి సహాయం కావచ్చు లేదా ఎవరైనా రైతు చనిపోతే కావచ్చు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు భీమా అనేటువంటి సౌకర్యం అనేటువంటిది మనకు రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ రెండు అత్యంత ప్రతిష్ట అదేవిధంగా మనకు రైతులు రైతులకి నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే మనము విస్తీర్ణం ఎంత విస్తీర్ణంలో పంట పండించినప్పటికీ కూడా ఆ పంటలో తక్కువ నీటిని అంటే పొదుపుగా నీటిని వాడి పొదుపుగా మందులు వాడి పొదుపుగా పెస్టిసైడ్స్ వాడి అంటే తక్కువ పెస్టిసైడ్స్ తోటి ఎక్కువ ఉత్పత్తిని 
తీసుకురావాలన్నప్పుడే నిజంగా రైతు చాలా గొప్ప అతనే స్వయంగా ఒక సైంటిస్ట్ అని చెప్పేసి సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఈల్డ్ రావడం అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీరు నేర్చుకొని బయటకు వెళ్ళాలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను మనకు అంతా దుబారా చేయడం అనేటువంటి అలవాటు మనది కాకపోతే చాలు ఫ్రీగా వస్తే చాలు అంటే మీరు ఏమనుకోవద్దు కానీ ఫ్రీగా వస్తే చాలు ఎగబడి తీసుకుంటాం మనం ఏదైనా సరే అట్లాంటిది మనము చాలా కష్టపడి ఎవరైనా కానీ కష్టపడి మనకు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలనేటువంటిది ఒక అలవాటు కనుక మార్చుకోవాలా అదేవిధంగా మనము ఈ పంటలు ఏవైతే పండిస్తా ఉన్నాము ఈ పంటలను కూడా మనం చాలా చాలా అంటే ఐ మీన్ ఎక్కువ శ్రమ లేని పంటలను ఎందుకుంటున్నాం అంటే మన అలవాటు ఏ విధంగా ఏంటంటే ఎక్కువ శ్రమ చేస్తే కష్టపడితే ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటున్నారు మరి ఒళ్ళు వస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటున్నారు తెలియదు కానీ నిజంగా కూడా చాలా శ్రమ లేకుండా పంట వచ్చేటువంటిది ఏముందంటే ఈ రోజుల్లో కేవలం వరి మాత్రమే ఏమాత్రం శ్రమ చేయకుండా ఏదో ఒకసారి మొత్తం మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల్లో రెండు సార్లు మూడు సార్లు పొలం పోతే వాళ్ళ వెళ్తాము అది ఆ విషయాన్ని మీరు తప్పకుండా పాటించాలి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను మరి మరి అదేవిధంగా మరి ఇక్క ఇక్కడ చాలా మంది యువ రైతులు అనుకోవచ్చు యువ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు మరి రైతులు కాకుండా విద్యార్థులు ఉన్నారు ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మీరు రైతులు కావచ్చు లేదా యువ శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు మీరందరూ కూడా సొసైటీకి అవసరమైనటువంటి అంటే రైతు కావచ్చు ఇది మనం మరొకసారి చెప్తున్నా మన జిల్లా నిజంగా కూడా ఈ సీజన్లో అత్యధికంగా ఓ నాలుగు లక్షల అరవై వేల మెట్రిక్ టన్లు మనము దిగుబడి వస్తుంది ఆ దిగుబడిని మనము ప్రభుత్వం వారు కొంటున్నారు తర్వాత ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు మార్కెటింగ్ ఒక ఎత్తు మీరు పండించిన పంట ఒక ఎత్తు దాన్ని మార్కెట్ చేయడం అనేటువంటి ఒక ఎత్తు సరే ప్యాటిక్ అయితే ఎంఎస్పి ఉంది ప్రభుత్వం వారే కొంటున్నారు అనేటువంటిది ఒక ధీమా అనేటువంటిది ఉంది కానీ ఇతర పంటలు వేసినటువంటి వారు ఎవరైతుందో వారికి ఎంఎస్పి అనేటువంటిది లేదు ఆ ఎంఎస్పి లేనటువంటి పంటలు కూడా మరి వాటిని ఎక్కడైతే మార్కెట్ ఉందో వాటిని అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి ఒక మెకానిజం అనేటువంటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా మ్యాంగో రైతులు ఎవరైతే మనం మామిడికాయలు ఇక్కడ అంటే మామిడి పంట వేస్తున్నారో మామిడి పంట రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు వారికి గత రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఇక్కడ కొంచెం కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించాం అయినప్పటికీ కూడా రైతులకు సరైనటువంటి గిట్టుబాధ ధర అనేటువంటి రావడం లేదు ఆయన ప్రతి ఒక్కటి కొత్త చేసి వ్యవసాయదారు కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా వ్యవసాయం చేసే రైతుకి ఎంత కష్టం ఉంటుంది ఏం జరిగింది అని తెలుసుకొని ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు తెచ్చుకున్నాం మనం ఊహించలేదు ఎప్పుడు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు కాళేశ్వరం గంటి కిందకి వెళ్ళి మనం నీళ్ళు ఎత్తా నీళ్ళు వస్తాయా పోతే అవినీతి జరిగిందని చెప్పి నీళ్ళు వస్తున్నాయి పోయి చూడమని ఉంది నిన్న రాంపూర్ ప్రాజెక్ట్ మా పంపు స్టార్ట్ అయింది ఇవాళ మా దగ్గర రాజేశ్వరం పంపు కూడా రాత్రి స్టార్ట్ అయింది నీళ్ళు ఎస్ఆర్ఎస్పీకి మనం నీళ్ళు మీద నుంచి వచ్చే అవకాశం లేదు మనం అంతా ఎస్ఆర్ఎస్పీ ఆకట్ కింద ఉన్న రైతులమే మనం అందరం దాదాపు కరీంనగర్ వరకు మనం ఎస్ఆర్ఎస్పీ ఇస్తే వస్తేనే నీళ్ళు వస్తేనే నీళ్ళు పోతాయి నిన్న ఒక నాయకుడు ఏం చేశాను నీళ్ళు కిందకి తీసుకుపోతున్నారు మాకు పంట రాస్తా చెప్తున్నాం మరి మనం వాళ్ళ నీళ్ళు ఇప్పుడు తెచ్చుకుంటారు కదా మన పరిస్థితి కాళేశ్వరం నీళ్ళు వాళ్ళే మనాలే మంచి రోజులు కానీ పెద్ద పిల్లలు కానీ మా నీళ్ళు వేరేటో కూడా అవుతున్నారు చెప్పి మనకు కూడా అంటే కొద్దిగా ఆలోచించుకోవాలి పంటలు పండించే దాకా పోయినసారి చూసినాం నలభై నలభై ఎనిమిది టీమ్స్ ఉంటే పొదుపుగా వాడుకొని అరతడి మనం ఏం చేసినాము ఒక్కొక్క వారపది తీసుకొని వారపది పంటలు తీసుకొని పొలాలు పండించుకున్నాం ప్రభుత్వాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది కానీ ఒక్కడో ఒకళ్ళు లేపగానే రోడ్ల మీద కూర్చుంటాడు ధర్నా చేసుకుంటూ నీళ్ళు పోతున్నాయి అని చెప్పి ఒక నాలుగు రోజులు యూరియ తక్కువ పడితే దేశం అంత ప్రచారం ముఖ్యమంత్రి తిట్టడం తిట్టు తిట్టుడు ఈ వాట్సాప్లో దరిద్రం అలవాటు అయిపోయింది కదా వాట్సాప్లో పెట్టి ముఖ్యమంత్రి నోటు కచ్చారు తిట్టు తిట్టుడు అమ్మ దగ్గర కూడా అన్నం పెడతాం నిమిషాలు పెట్టకపోతే తల్లి తిడతావా కొద్దిగా లేట్ అయితే దానికి ఆ ముందు యూరియా ఉన్నది రాక కాదు యూరియా బంద్ అయింది కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కొంత కోటా తక్కువ వచ్చింది దాంతో ఎటు ఇబ్బంది లేకుండా మనం ప్రభుత్వం చేస్తూనే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నేను స్టేట్మెంట్ కూడా చూస్తే ఉన్నారు మూడు రోజుల పాటు నాలుగు రోజుల పాటు ఎక్కడ ఏ ఎవడో రేపు దగ్గర ఉన్నా కానీ యూరియా తీసుకొచ్చి పంచాలని చెప్పి చెప్పారు ఒక నాలుగు రోజులు రైతాంగం ఉపయోగపెట్టుకోవాలి ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళిత్తున్నాడా ఈ ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడా ఇవ్వడం నిజానికి ఆలోచించడా ఏ ప్రభుత్వాలు ఇన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చిన ఇంత ముందు మనం చూసి ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులను చూసినాం ఏ ముఖ్యమంత్రి అన్న రైతుల కోసం ఆలోచించిన ముఖ్యమంత్రులు అన్న మీ గుండె మించే తెచ్చుకొని చెప్పాలి రైతాంగం అనేది ఆలోచించాలి మరి ఇన్ని పని చేస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి మన కూడా ఇ
అన్న బిడ్డ తల్లి తిడుతున్న ఆ రోజు మనం కొత్త లేడని తిడతావా ఓ గడ్డ లేడని తిడవా పోయటం పోతే కొద్ది ఆవు బిడ్డ పుడుతున్నారు అని చెప్తుంది ఆగాలి కొంచెం అట్లా కాకుండా ఎటువంటి మాటలు కొంత లీడర్లు అదే పని ఉంటారు కొంతమందిగా ఎందుకంటే అది అధికారం మూడు కనిపిస్తలేదు రేపు అవకాశాలు లేవు ప్రభుత్వాలు వచ్చే అవకాశాలు లేవు మరి ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోతే మాకు కూడా ఉంటేస్తున్నారు భయానికి ఇది ఒక ఆందోళన చెందాలని చేస్తున్నారు దాని పెద్ద రైతా గారిని కోరేది ఒకటే అన్న పెట్టినప్పుడు తప్పక దాన్ని కూర పెడతారు అన్ని పెడతారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కటే నాకు తెలుసు ఏం చేయాలి రైతాంగానికి ఏ విధంగా రైతులను ఆదుకోవాలనేది తెలుసు కనుక దాని మీద మీరు కూడా రైతాంగానికి కూడా నాకు బాధ అనిపించిన వాట్సాప్ వీట్సాప్ వింటే మీరు కూడా వింటే మీరు కూడా బాధపడతారు నోటు కచ్చిన మాటలు మాట్లాడు ఓ రైతా ఈయన ఊరు పక్క జగ్తాల పక్క ఉన్నారైతే నోటు కచ్చిన మాటలు అరే చంద్ర కేసీఆర్ గౌరవం లేదా ఆయన ఒకటి పిలాడా ఇవాళ చీతగా నారాయణ పడతలేడు నువ్వు తింటున్నావు పండునావు నచ్చ ఫామ్ హౌస్ లో పండునావు ఎక్కడ పండి నీకు ఎందుకు నీ పరిపాలన జరుగుతున్నదా లేదా నీ బరాబర్ పనిలుతున్నది లేదా చూసుకోండి మీరు ఎక్కడ నాగిపోయిందా లేదా నాగిపోయిందా ఏది అవుతుంది ప్రాజెక్టు కూడా ప్రాజెక్టు నడుస్తున్నాయి ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఏ ప్రభుత్వం కానీ మూడు సంవత్సరాల ప్రాజెక్టు కట్టే ఘనత ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు చేయలేదు ఇవరికి ఏ ప్రభుత్వం చేయాలి కాలేశ్వరం మూడు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి చేసినాం మనం చూస్తున్నాం మన దగ్గర ఉన్నది రాంపూర్ పంపు ఎన్ని రోజులు అయింది ఏడాది అర్థం అయింది ఏడాది తర్వాత పంపులు అందించడం ఇవాళ నిన్నట్టు వచ్చి నీళ్ళు పోస్తున్నాయి ఇవాళ రాజశ్వర పెట్టి పంపు కూడా వస్తున్నాయి రాత్రి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది కూడా ఈ విధంగా వేస్తుంటే కొంతమంది ఎక్కడైనా కొంతమంది రైతులు అమాయకం అవుతుంది తెలియదు ఇక్కడ పోతున్నాడు అనే బట్టి ఒకటే కులం దాడు మీకు సంఘం రాకపోతే మీకు మధు లేదా మీ సంఘం దండ ఎత్తాం ఇటువంటి కంటెంట్ న్యాయ న్యాయ కోసం మాట్లాడు తప్పు చేసిన నిలబెట్టాడు పొరపాటు చేసిన ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఏ ఎమ్మెల్యేనైనా ఏ మంత్రులైనా నిలబెట్టే అవకాశం ప్రజలకు ఉన్నది మనం ఓటేస్ గెలిపిస్తున్నాం కనుక తప్పు జరిగింది అనుకో ప్రభుత్వం నుంచి ఇది తప్పు అని అనండి కానీ నోటు కచ్చిన మాటలు నచ్చితే మాట్లాడితే ఎట్లుంటా అటువంటి జరగకుండా మీరు రైతాంగం కూడా మీకు చాలా కొద్దిగా అది కూడా పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా కానీ ఇటువంటి పది రాదని ఆలోచన పడ్డ వ్యక్తిత్వం మాకు వ్యక్తద్దు రైతాంగం చేతులకి నమస్కారం నేను చెప్తున్నా ఓపిక పట్టాలి ఎవరైతే అన్నం పెడతాడు అన్నం పెట్టుడు మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు జీవితంలో తప్పక అన్నం పెట్టుడు కూర పెడతాడు మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఆ విధంగా మీరు ముందుకోవాలని చెప్పి రైతాంగం కూడా కోరుతున్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమం కూడా ఇవాళ జరిగిన కార్యక్రమం కూడా చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇప్పుడే మత్స్యశాఖ ఒక్క గుంటల మనము ఇది చాలా మంది అని చెప్పి చాలా సంతోషం ఎందుకంటే రైతాంగం కూడా చేసుకోవచ్చు దాని పెద్ద ఖర్చు లేదు ఒకవేళ ఖర్చు ఉన్నా ఇరవై ఐదు లక్షలకు ఒక ప్లాట్ దాంతో ఒక గుంటలు తయారవుతాయట ఇరవై ఐదు లక్షలు పది లక్షల సబ్సిడీ ఉన్నది పదిహేను లక్షలు ఏ బ్యాంక్ దగ్గర పోయినా మనం పదిహేను లక్షలు కూడా మనకు లోన్ ఇస్తారు పెట్టుకుంటే మనం చేపలు పెంచుకుంటే మనం కళ్ళ మొగట మన ఆడవాళ్ళు పెంచే పద్ధతి అది మన మొగలం కూడా దానికోసం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ చూస్తే మీరు అందరూ మొగలు చూసుకోవాలి అక్కడ లేడీస్ మన ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు పొద్దున గంట సాయంత్రం ఒక గంట చేపల కింద మంది వేసుకుంటూ చేస్తే ఫ్రీగా పడిపోతాయి ఆ విధంగా ఆరు నెలలకు ఒక చేప తయారైతే ఆరు నెలలకు సార్ అమ్ముకోవచ్చు నాలుగు నెలలకు సార్ చెప్పి ఇంతకుముందే ఆరు వందల గ్రాములు అయిందట ఆరు వందల గ్రాములు ఒక చేప అయింది ఏంటంటే ఒక ఆరు నెలల వరకు దాదాపు ఒక కిలో చేప అయిపోతుంది కనుక ఆ విధంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా మంచి ఉన్నది ఇటువంటి నూతనంగా చేద్దాం ఏమైనా మరేం పడదాం పొలం పండిస్తాం మక్క పండిస్తాం మనం అలవాటు అయిపోయినాం ఎక్కడ ప్రభుత్వం అన్ని సౌకర్యాలు చేస్తుంది మనకు రైతు మంది ఏమంటే కష్టం లేకుండా పెన్షన్ ఏమంటే రెండు వేల రూపాయలు మూడు వేల కుంటలకి ఇవ్వడతాయి మీకు ఇవన్నీ అనేక మనకు పని అవుతుంది ఈయన బుద్ధి ఉండకపోతే మనం దుబాయ్ అంటాం పన పని మనం చేసుకో దుబాయ్ వచ్చిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు లేవు ఉద్యోగాలు ఏమంటారు ఇంకొక ఇటువంటి ప్రైవేట్ పనులు చేసుకుందాం నాలుగు చేపల కూడి కట్టి చేపలు తీసుకున్నాం మనం రావాలి పైసలు రావాలి మనకు ఎటువంటి చేసే ఆ కార్యక్రమం ఉండాలి కానీ మనం వెళ్ళి మనకు కూడా మనసు పెట్టి ఇప్పుడు వేరే దేశాలు కానీ వేరే రాష్ట్రాలు నేను కూడా ఇలా ఇలా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఉండవు ఇలా అనుతారు చేస్తున్నాం వేరే దేశాలు వెనకుండా అమెరికా వెనకుండా చూస్తాం ఎక్కడ చూసినా జంగలే ఒక రోడ్లు తప్పితే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ జంగలే అక్కడ ఒక ఇరవై ఇల్లు ఇక్కడ ఒక ఇరవై ఇల్లు ఒక యాభై ఇల్లు మనుషులు ఉంటారు అక్కడ పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు తక్కువ ఎక్కడో పోతే పట్టణాలే కానీ ఈ చెట్లనే తిండి కట్టుకుంటారు కేరళ అయినా అదేవిధంగా ఉంటాయి కేరళలో వర్షాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి కేరళలోకి వచ్చిన కానీ మన దగ్గరికి వస్తాయి ఆ వర్షాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇవాళ చెట్లు పెంచుకుంటూనే వస్తున్నాయి ఇవాళ అటువైన ఆశ్రయాలు అంటే మూడున్నర రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే వచ్చినాం ఎక్కడ చూసినా చెట్లతోనే మనకు వర్షాలు వస్తున్నాయి అది పడతనే ఉండదు వర్షాలు పల్లెది లేదు ఎప్పుడు ఒకసారి పది నిమిషాలు ఆపడం పది అయితే ఉంటుంది ఎప్పుడు మనకు సరిపోయేంత వర్షం పడే విధంగా చెట్లు పెంచుకోవాలి ఇది అందరూ మ
మీరు ఎంపీ పని చేసుకోవడం కోసం మేము చేస్తున్నాం మీరు వ్యవసాయం చేయండి మేము బయట పని మేము చేస్తామని చెప్పడం కోసమే ఈ విధంగా మా నాయకులు అనుకుంటున్నారు కానీ మన అందరి బాధ్యత తీసుకొని హరితారం కానీ పరిశుభ్రత కానీ కొన్ని నెల రోజుల పెట్టి నిన్న స్టార్ట్ అయ్యి ఆరో తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ ఐదో తారీఖు వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమం నెల నెలలో కూడా గ్రామ పంచాయతీలతో పెట్టినాం బాగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని భాగస్వామ్యం కావాలి ఇంకింప చేసే పనులు చేస్తానని నీటిని వృధా చేయనని నీటి సంరక్షణకు పాటు పడతానని పర్యావరణ పరిరక్షణకు వాతావరణ జలావరణ భూ ఆవరణ జీవావరణాన్ని కాపాడుతానని నా తోటి వారికి ఇంటి పర్యావరణ తగ్గించి చైతన్య పరుస్తానని మన ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ